Well, yes, that's right, to fast. Y para que veas que en nuestros planetas no somos tan diferentes como creéis. We're not as different as you think. You say desayunar. Or we say, la palabra es breakfast, pero si lo separas es break fast. Romper la ayuna. So, ¿lo sabías? No lo asimilaste. Y ahora si te preguntan por ahí, ¿cómo se dice ayunas? Les dirás... Estar en ayunas is too fast. All right, now take, sí que se usa. Pero para medicina, for medicine. Right? So we have food, we have drinks, we take aspirin. Muy bien. Yes. Eso, así me gusta. Take aspirin. So be careful with these. And I don't recommend that you take drinks. Te para la policía y te pueden echar, bueno, multas, ya sabes. No robes. Don't take anything. All right. Well, let's see if you guys understood it. Vamos a ver si lo habéis pillado. Vamos por aquí. Aquí este señor. Te tengo aquí el. ¿Cómo se dice? Eh, voy a tomar un vino. Take es medicina. Eh, quizás es medicina para él. Para algunos es. Right? ¿Cómo se dice? Voy a tomar un vino. I'm going to have some wine, a glass of wine. ¿Cómo se dice? Voy a tomar una aspirina. I'm taking, or I'm going to take an aspirin, right? Vamos con, con mi amigo crack aquí. ¿Cómo se dice? Voy a tomar un jarabe. Oh. Muy bien, ¿cómo te lo sabías? I'm going to take some cough syrup. Jarabe en inglés es sirope de tos. Cough syrup. Pretty logical. Bastante lógico. So we take medicine and we, we have food and drink. Esa era fácil. Let's go to round two. Oh, oh, esta ya es más larga y todo. All right. A. I drived the car and drinked some water. B. I drove the car and drunk some water. Or C, I drove the car and drank some water. Okay, vamos a repasar ahora. Who says A, I drive the car and drink some water? La menos popular. B, I drove the car and drunk some water. Por aquí. Okay. All right, and the last one, C, I drove the car and drank some water. Ah, okay, so that's the popular option. Claro, si Richard va a pone la mano, todos, ¿no? Ya veo, estáis viendo lo que hace Richard y luego... All right, well, ladies and gentlemen, cross your fingers, cruce los dedos. The correct answer is C. Nice job, un aplauso. are irregular verbs, por eso la A no vale. Drink no es palabra. Drive no es palabra. Son irregulares. Sabéis los irregulares, ¿no? Come, come, come. Eso es español. Eso no es inglés. Come, come, come. Come, come, come. Right? No, no, these are the three different columns, las columnas, que nos enseñan, y nos enseñan tres palabras sueltas. Eso no me vale a mí. ¿Os vale a vosotros saber come, come, come o come, came, come? Bueno, si no sabes usarlo, si es como me dice tres palabras sueltas, pues muy bien. Well, today we're going to practice how to use those words. Because learning three words, aprendiendo tres palabras, no nos ayuda. Pero aprendiendo tres estructuras, sí que nos ayuda. All right, I need a volunteer. I need somebody who's a superstar in English. Anyone? Raise your hand. I'll tell, uh, come on. Come on up. Come on up. Come on, everybody. Everybody, come on. Give a nice round of applause. Okay, so right here we have... What's your name? Bea. In English, B. Opción B, pero no era opción B. It's not B. All right, well, Bea, you're going to be the past. You're going to be the second column, el came. No, traducción el came. 
So, I'm going to be the first caller. Yo voy a ser el presente. Esto es como Scrooge, ¿no? I'm the present. You're the past. Y necesitamos un presente perfecto. Tú, perfecto. Ven. Es que es lo que tiene sentarte adelante. ¿no? All right, so you are this. Esta es Bea. Es nuestra segunda columna. Y su palabra, clave, su palabra clave es yesterday. ¿Por qué? La segunda columna... La segunda columna es algo del pasado. Es algo que se acabó. Yesterday. Last year. When I was a child. Two weeks ago. Algo que se acabó. So you are the second column. Vamos a ponernos aquí. Ponte aquí que tú eres el tercero. ¿Cómo te llamas? José Luis. José Luis. And I try to applause for our volunteers. Esto no es fácil. Ahora les vamos a poner presión. All right, well, you are the present perfect, and you are the past, and I will be the present. Y os voy a dar, tu palabra clave es yesterday. Yesterday. Y la tuya? Lately. ¿Qué significa lately? Ultimamente. Te tenía que haber cogido a ti. So, lately. Esto es clave para esta tercera columna. For the third column. So, en vez de practicar come, came, come, Yesterday I, oh, en este caso, go. Yesterday, uh, every day I go. Eso es la mía, every day. Porque es habitual, el presente es algo habitual. Todos los días trabajo, todos los días saco al perro. Every day I, presente. Aquí, yesterday, I went. Yesterday I saw, segunda columna. Y la tercera es lately, con el have. Lately I've gone, taken. Okay, so now we're going to play a little game here, and I'm going to give you the present. Here, you guys can share this, compartir esto aquí. And I want you to tell me the, the correct answer. Okay, so here we go. Now, uh, every day I go to the supermarket. Yesterday? Yesterday I went to the supermarket. Yesterday I went to the supermarket. Un aplauso, claro, no es fácil. Good. You're sweating as much as I am. All right, lately, últimamente, lately, I, I've, muy bien, porque es I have, contraído, I've, gone, gone, muy bien, y ahora estamos construyendo frases, no diciendo tres palabras sueltas. All right, let's try another one, every day, I take a shower, te lo juro, eh, que ahora no parezca, every day, I take a shower, yesterday, yesterday, I took a shower. No pressure. Lately, últimamente. Lately, I. Le ves haciendo las tres columnas. <laughs> Taken. You gave it away. Lo has soplado, pero muy bien. O sea, en vez de pra practicar tres palabras sueltas que no nos ayudan nada, ¿por qué no practicamos las palabras en su contexto, en su ámbito natural? Y así estamos practicando realmente. Estructuras. Estamos practicando hablar, no decir, recitar, come, come, come. No? All right, let's try another one. You guys are excellent. You're doing a great job. Okay, every day I see interesting things. Todos los días veo cosas interesantes. Habitual, presente, ese soy yo. Yesterday? Yesterday I saw. I saw. Lo ha pronunciado muy bien, un aplauso. No es so. I saw, yesterday I saw some interesting things. Esta sopla, aquí va el sopla. Lately, lately I've seen, I've seen interesting things. Y la última, le damos una. ¿Alguien tiene un verbo irregular? ¿Qué quiere que, que, porque lo están petando, they're doing a great job. Ok, vamos con esta. Every day, I find money. Ojalá. Every day I find encontrar money. Yesterday I found money. Muy bien, un aplauso. Yesterday I found money. Igual. Lately I found. Lately I found money. Un aplauso para nuestros concursantes. Thank you very much. ¿Ves? Y si practicas así, pues así estás practicando cómo hablar, no cómo conjugar un verbo.
All right, ladies and gentlemen, we've got more. Aquí no acaba. Let's take a look at round three, ladies and gentlemen. A, I am agreed. B, I agree. Or C, I am agreed. All right. Who says A, I am agreed? No, 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 no. I am agreed, huh? B, I agree. Okay, la mayoría, hay algunos que no. All right, este dice, voy a subir la mano por si acaso. C, I am agree. Ah, dice, esa me suena a mí bien. Pues, the correct answer is, I agree. very simple here. People get frustrated. La gente se frustra. Because they say, pero en, en español es tomar. En inglés es tener. Right? So, but I want to tell you something. All the big mistakes, que te lo digan Richard y mis compañeros ahí, all the biggest mistakes come from translating directly from your language to my language. So, don't do it. Es mala idea. Porque todos los errores grandes, los top ten, los, los most wanted, como les llamo yo, vienen de ahí, de traducir directamente de español a inglés. Vamos a probar a ver si caes en la trampa. Os voy a dar algunos que son diferentes. No, 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 a mí no. Vamos a ver, por aquí. Hello, uh, how would you say, uh, how do you say, uh, depende del tráfico? Yes, un aplauso. It depends on the traffic. Pero nunca decimos it depends of. Que lo he oído mil veces. En español es depende de. En inglés es depende en. It depends on, not it depends of. Okay. Vamos a ver otra aquí. La gente es alegre. People are happy. No people is. Habéis dicho people es un par de veces, ¿no? Yeah, todos, todos. I know, I know. People are. Claro, pero si lo traduces, en tu cabeza siempre vas a ver el is. People is. Y nunca, nunca, nunca decimos people is. Así que, forget it. No traduzcas. It's, no, it's just going to make you make more mistakes. All right, vamos por aquí. Tengo... ¿Cuántos años tienes? Eleven. Eleven, ¿verdad? Dicho en Un aplauso. Ok, ¿cómo se dice? Tengo 11 años. I have... Eh, I am eh, 11 years old. Yes, I am 11 years old. ¿Ves? Quería meterse con el I have, porque claro, en español tienes años, en inglés somos años. So I am... No, I'm not 11. <laughs> Yo no. I'm not 11. He's 11. Pero nunca decimos, he has 11. Ok, vamos por aquí. ¿Cómo se dice? Haz la maleta. Eh, <laughs> Make the suitcase. Do the suitcase. Make the baggage. Do the baggage. Ninguno. Pack. It's to pack. No decimos to make the suitcase, porque si, if you make the suitcase, trabajas para Samsonite. Samsonite. Ellos, they make suitcases. And if you do suitcases, tienes algún fetish bastante raro. Don't do suitcases. Don't make suitcases, unless it's your job. Pack. ¿Ves? Pero si piensas hacer la maleta, te vas a equivocar. Think of it as something totally different. Es otro idioma. It's another language. Y así no te frustras también. Otra vez con eso. Right? Eh, otra. A question. Hacer una pregunta. To make a question or to do a question? Ask. Ninguno. No es make a question. No es do a question. Es preguntar. Un poco redundante. Es preguntar una pregunta. To ask a question. So, what I'm trying to say is... Don't translate. It's a bad idea. At least if you want to avoid, evitar, 
los errores más grandes. Y te digo que lo, lo son. Those are the ones. All right, guys, our fourth and final round. Let's take a look. Oh, ho, ho, ho. Aquí, aquí, esta es difícil. Good luck to you, ladies and gentlemen. A, tell me what your name is. A, tell me what your name is. B, tell me what is your name. B, tell me what is your name. Or C, tell to me what is your name. Tell to me what is your name. Huh, te veo, estás, estás entre la, la y la B, la B y la C. Oh, all right. Who says it's A? Tell me what your name is. La mitad más o menos. Tell me what your name is. Okay, la B. Tell me what is your name. Okay. Está dividido. Te he dicho que esto es más complicado. Esto es como la vida. La juventud, todo bien, y se va complicando la cosa. Right? And C, tell to me what is your name. Descartamos la C. We'll rule it out. To rule out. Desta descartar. So it's between A and B. Ladies and gentlemen, the correct answer is... A! Pero lo importante aquí es el por qué, right? Porque si te has equivocado, la próxima vez no te pillo. I won't catch you next time. All right, so, primero tenemos que hablar de que hay en inglés preguntas directas e indirectas. También en español, pero no cambian en español. ¿Cuál es tu nombre? Dime cuál es tu nombre. ¿Qué hora es? ¿Sabes qué hora es? The same, no cambia la estructura. Right? En inglés sí. Porque no es lo mismo decir qué hora es que no sé qué hora es. O me puedes decir qué hora es. O no estoy seguro de qué hora es. Right? So, cuando no es pregunta en sí, se llama una pregunta indirecta. It's an indirect question. Y poniendo el tell me delante, eso lo hace an indirect question. Vamos a mirar una muy, muy sencilla. ¿Ok? What time is it? Vamos a practicarlo como indirect question. Do you know? What time it is? Le damos la vuelta. Y si quieres ver la estructura, es la estructura de la afirmación. Cuando dices, my name is, pues es esa misma estructura, ¿no? Your name is Paco. Right? So tell me what your name is. La pregunta directa, what is your name? Tell me what your name is. All right, pues necesito otro voluntario para practicar. Yeah, come on up. All right, a nice round of applause, everybody. Come on over here. All right, hello, what's your name? Chloe. Chloe, everybody say hello to Chloe. Now, I have a feeling that Chloe is bilingual. Just a feeling. All right, well, I'm going to give you the direct question. So I'll say, what's your name? And then you say, do you know what? Or tell me, or tell me what your name is. Okay, vamos a practicar con So, what time is it? Do you know what time it is? Yes! Un aplauso. So, what time is it? Indirecta. Do you know what time it is? It is. Good. Where is she from? Do you know where is she from? She is. She is from. Dámelo otra vez. So, where is she from? Do you know where she is from? Eso es. Where she is from. La afirmación, she is from Kansas. ¿No? Entonces, si cual, cualquier vez tienes una duda y dices, oh, pero no sé cómo hacerlo, piensa en la afirmación. Think about cómo decías, sí, tengo tantos años. Son las cuatro. You're doing a great job. Are you ready? Yeah. What color is it? Tell me. Do you know what color it is? Muy bien. Do you know what color it is? Right? It is blue. Afirmación. Right? Podría, deberías contestarlo en afirmación y debería estar igual. It is blue. All right. Where was she born? ¿Dónde nació ella? Do you know where she was born? Wow! 
Good job. Thanks. Great job. It's difficult. It's difficult. Pero practicando se hace más fácil. Recomiendo que cojas una lista de preguntas y ponle do you know delante de todas. En voz alta. Porque si no, ¿qué estás practicando? ¿Leer? No. Right? We need to, when we practice, when I say practice, I'm talking aloud. En voz alta. Como ahora mismo. Bueno, con micro y todo. All right, let's try another one. She's doing a great job. How is she? ¿Cómo está ella? How is she? Vosotros también intentándolo, right? Do you know how she is? Yes. Do you know how she is? ¿Sabes cómo está ella? And the last one. When does it start? ¿Cuándo empieza? When does it start? Do you know when it does start? When it starts. Starts. Right, porque en las preguntas usamos el does, los auxiliares, pero en la afirmación no. Mira, el ejemplo, where do you work? I don't work, auxiliar, pregunta auxiliar. I work at Bowman, no uso auxiliar. Right, so, a little trick over there. All right, the last one for you, all right. When was it? ¿Cuándo fue? Do you know when was it? Ah. Tú puedes, esto es practicar como todo. Do you know when it was? Yes, do you know when it was? All right, a nice round of applause for Chloe. Great job. All right, ladies and gentlemen, well, that was the first round, but Right now, we've got to go to a commercial break, but before we go to our commercial break, I just want to remind you that the best way to learn, la mejor forma de aprender, is to have fun, to play. Lo que acabamos de hacer. Because, yes, we were playing a game, but we were also having fun. Y habéis aprendido unas cosas también. Well, goal accomplished. All right, well, ladies and gentlemen, we'll be back after a word from our sponsor. Thank you.